டுவெல்த்து மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ்ல எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஏ லைன் கட்ஸ் ஏ கார்டு ஒரு லைன் வந்து ஒரு கார்டை கட் பண்ணுன்னு கொடுக்குறாங்க ஒரு லைனும் ஒரு கார்டும் கட் பண்ணால் அது இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கிடைக்கும் அதுலேருந்து நம்ம வந்து இந்த சமுக்கான சொல்யூஷனை எந்த விதத்துலேயும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுனால அந்த லைன் வந்து கட்ஸ் ஏ கார்டு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு லைன் வந்து ஒரு சர்க்கிளை கட் பண்ணுறதுனால ஒரு கார்டு வருதுன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் இருக்கணும் அதோட லென்த் வந்து சிக்ஸு அதோட சென்டர் சர்க்கிளோட சென்டர் விட்டு இருக்குன்னா அதுலேருந்து நம்ம சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால் இந்த லைன் கட்ஸ் ஏ சர்க்கிள் மேக்ஸ் ஏ கார்ட் ஆஃப் லென்த் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அதுதான் நமக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் வழியில் பார்த்தோம்னா ஒரு நேர்கோடு ஒரு மையம் உள்ள ஒரு வட்ட ஆறழகு நிறம் உள்ள நாணை வெட்டுவதால் ஏற்படுத்துகிறது ஒரு நாணை வந்து வெட்டுறதுனால ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஒரு நாணை போய் வெட்டுதுன்னு அந்த சர்க்கிளும் அந்த அந்த இதுக்கும் கொடுத்ததுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது ஒரு நேர்கோடும் ஒரு நாணம் வெட்டுதுன்னா அது ரெண்டும் வெட்டி தனியாக இருக்கும் அது எந்த இடத்துல வெட்டுது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம எந்த விதமான ரேடியஸோ எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் ஒரு நாணை வந்து சர்க்கிளில் ஏற்படுத்துதுன்னா அது வந்து சர்க்கிளில் வந்து வெட்டுது இந்த கோடு அப்படின்னு இருக்கணும் அப்போ ஒரு நாணை வெட்டுவதால் ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிற புக்கில் உள்ள ஆன்சர் வந்து சரியாக அமையும் அதனால் நம்ம சர்க்கிளோட இதில் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஒரு நாணை வெட்டுவதால் ஏற்படுத்துகிறதுன்னும் இதில் அங்கே இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் லைன் கட்சிய சர்க்கிள் மேக்கிய கார்ட் ஆஃப் லென்த்து சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் சரியாக இருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு சர்க்கிளை கட் பண்ணும்போது ஒரு கார்டு உருவாகுது அந்த கார்டோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிளோட சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சர்க்கிளில் நமக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க தேவையானது சென்டரும் ரேடியஸும் இங்கே ரேடியஸ் கொடுக்கல அதை நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் அந்த க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் அந்த கார்டோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது சர்க்கிள்லேருந்து நமக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க கார்டுங்கிறது வட்டத்தை இரண்டு புலிகளை வெட்டக்கூடியது அப்போ ரெண்டு புலிகளை வெட்டுது நம்ம சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிறனால ஃபஸ்ட்டு சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க சென்டர் வந்து டூ கமா ஒன் இந்த கார்டோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு கார்டை வந்து ஒரு என் பாயிண்ட் செய்யும் இதையும் ஜாயின் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடையக்கூடியது ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் அதாவது இரு சம பக்கம் முக்கோணம் ஏன்னா இது ரேடியஸ் அதுவும் ரேடியஸு அப்போ அதுலேருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் வரைஞ்சோம்னா அது அந்த கார்டை ரெண்டு சமபாகங்களாக பிரிக்கும் அதாவது ரெண்டு சமபாக பிரிக்கும்னா சிக்ஸை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ த்ரீன்னு கிடைக்கும் இது சென்டர் சின்னு வச்சுக்கிறோம் இது வந்து எம் அப்போ எம்மு இது ஏபிங்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த கார்டு அப்போது ஏபிங்கிற இந்த லென்த் வந்து சிக்ஸ்னால் அதில் பாதி வந்து த்ரீ இப்போ த்ரீ நம்ம இது வந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் அப்போது ஒரு லைனுக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள தூரம் தொலைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் எத்தனை இதில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருப்போம் அப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எ பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எ பாயிண்ட் அண்ட் எ லைன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் லைன் வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஈஸ் என்ன ஃபார்முலானா ஏஎக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பிஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் கோயஷன்ஸ் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா அந்த ஏஎக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய்னா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க என்னது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் டென் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் அந்த ஏ ஸ்கொயர் ஏங்கிறது த்ரீ அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் பி அப்படிங்கிறது ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது இது வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னுக்கு பதிலாக அந்த பாயிண்ட் சப்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டியது ஏன்னா பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன பாயிண்ட்
ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ்னு கிடச்சிங்க பட் டிவைட் பைல ஃபைவ் இது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இது ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோரு லாஸ்ட்டாக உள்ளது டென் அப்போது எவ்வளோ கிடைச்சோம் அப்படின்னா ஸோ டென் டுவெண்ட்டி கிடச்சிருது அப்போ டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் எவ்வளோது அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸு அப்போ ஃபோருங்கிறது இதோட லென்த் கிடைக்கிது அப்போ இது ஒரு ஃபோர் அப்போ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு தெரியும் இது த்ரீ இது ஃபோர் அப்போ ஹைபாட்டூன்ஸ் நமக்கு வேணும் ஹைபாட்டூன்ஸ் மீன்ஸ் ரேடியஸ் அப்போ ஏசி ஈக்குவல் டு ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர்டு அட்ஜஸ்ட் சைட் ஸ்கொயர் அதாவது த்ரீ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு இதுதான் ஆறுங்கிறது அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அதாவது ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அதாவது ஃபைவ் அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து ஃபைவ் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடச்சிட்டு நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் சென்டர் தெரியும் சென்டர் சிங்கிறது டூ கமா ஒன் இப்போ ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுலேருந்து நம்ம சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் வட்டத்தின் சோன்பாடு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் என்ன ஃபார்முலானா எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் டு த ஹோல் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு இதுதான் ஹச்சு கமா கே அப்போ ஹச்சு கமா கேனா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஆறுங்கிறது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வச்சு எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் படி இதனால் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போல் இது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வந்துடும் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே போல் இது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் லாஸ்ட்டாக நமக்கு ஃபைனலாக ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம் அடுத்து ஒய் ஸ்கொயர் செகண்ட் எழுதுகிறோம் அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இது ஃபோர் ஒன்றும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் பின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் அ ரிக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேடியஸ் கொடுக்கல ரேடியஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த காடு லென்த்தையும் இதையும் கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து காடு லென்த்தை யூஸ் பண்ணி பர்பண்டிகுலர் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறோம் பர்பண்டிகுலர் லென்த்லேருந்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சி லாஸ்ட்டாக நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 